பார்க்கும் இப்போ நம்ம டேலியோட ட்ரையல் வெர்சன் எப்படி நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது இது யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா புதுசாக டேலியை பற்றி தெரியாதவங்க எப்படி இருக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்காகவும் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களுக்காகவும் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் இதில் எப்படி நம்ம ஃப்யூச்சரில் நம்ம இதில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெயினுக்காக ஒரு செவன் டேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு கூகுளில் போயிட்டு டாலி சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுல போயிடுறோம் அதில் போனீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரையல் அப்படின்றது ஸோ ஃப்ரீ ட்ரையில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் போனீங்கன்னா இதில் கேட்கும் இதில் இங்கே பாருங்கள் செவன் டேஸ் ஃப்ரீ ட்ரையல் அப்படின்னு வந்துடும் இதில் பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கலாம் அக்கௌண்டாக இருக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அதர்ஸாக இருக்கலாம் இதில் எக்ஸாக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு என்ன விருப்பமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதில் போனோம் அப்படின்னா நேச்சராக பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஹைட் ஆகிடும் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிஸ்னஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறது போய்க்கலாம் இல்லைனா பிஸ்னஸ் ஓனர் இல்லை அக்கௌண்டண்ட் அக்கௌண்டன்ட்டு போனோம்னா நேச்சராக பிஸ்னஸ் என்னது ட்ரேடிங்காக மேனுஃபேக்சரிங்காக சர்வீஸாக ஸோ என்னங்கிறத கேட்கும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரேடிங் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நேம் கம்பெனியுடைய நேம் என்ன அப்படிங்கிற கேட்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய கம்பெனி நேமை என்ட்ரு பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோன் நம்பர் இதில் எக்ஸாக்டாக ஏதாவது ஒரு ஃபோன் நம்பர் தான் கொடுக்குமா அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் அவங்க ரெக்கார்டர் கேட்குறாங்க பட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு நம்பரை கொடுக்குறேன் எனி ஒன் நம்பர் கொடுக்குறேன் அடுத்தது இது மேண்டிட்ரி எப்போதுமே இங்கே ஸ்டார் அப்படின்னு இருந்ததுனால அது மேண்டிட்ரின்னு அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் ஆல்ரெடி நான் ஒரு மெயில் அட்ரெஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கம்பெனி பேரில் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த மெயில் அட்ரெஸ்ஸை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மெயில் அட்ரெஸுக்கு தான் உங்களுக்கு அந்த லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டுக்கான உங்களுக்கு ஐடி உங்களுக்கு வரும் என்ன வரும் உங்களுக்கு லைசன்ஸ் ஐடி உங்களுக்கு வரும் அதனால் இது கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பின்கோடு ஸோ பின்கோடு எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு இங்கே கிளிக் இல்லை அப்படின்னா கிளிக் கொடுத்துருங்க டிஃபால்ட்டாகவே அது இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறீங்க சப்மிட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க எல்லாமே இங்கே ஓகே ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷனுக்குள்ளே உங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் அப்ளையிங் அப்படின்னு வந்தோன்னா உங்களுக்கு டேலி செட்டப்பும் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ சேம் டைம் உங்களுக்கு மெயில்லேயே உங்களுக்கு அந்த ஆக்டிவேஷன் கீ உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ இன்னும் வரல இது டவுன்லோட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வரலாம் சம்டைம் ரொம்ப டிலே எடுத்து வரலாம் ஸோ நான் வந்துடும் கன்ஃபார்ம் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு டேலி செட்டப் ஃபைலும் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்டிவேஷன் கீ வர்றதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டேலியை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதும் அப்படியே பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷோ இன் ஃபோல்டர் எந்த ஒரு டவுன்லோட் பண்ணாலும் இங்கே ஷோ இன் ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே இங்கே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இங்கே டேலியோடைய செட்டப் ஃபைல் இப்படி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இதை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது காப்பி பண்ணி சேவ் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்ஸ்டால் கொடுக்கலாம் ஸோ டபுள் கிளிக் கொடுங்க ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இங்கே ஒன்றுன்னு வருது ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதுவும் கொடுத்துக்கலாம் இதுவும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டேலியோடைய பாருங்க டேலி அப்படிங்கிறது சிம்பிள் டீங்கிறது வந்துடும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக டவுன்லோட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இதே நான் டபுள் கிளிக் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த கமெண்ட் வரும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் எஸ் கொடுக்குறேன் எப்போதுமே ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கும் இல்லை அன்இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கும் ஸ்பீடாகணும் இல்லை ஸ்லோவாக இருக்குங்கிறது எதை பொறுத்துனா அந்த சிஸ்டமை பொறுத்து தான் இப்போ வந்து ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் அந்த மாதிரி சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும் இல்லை நார்மல் டியூல் கோர் ஆகிச்சுன்னா நார்மல் ஸ்பீடாக இருக்கும் இல்லை பெண்டிங் அப்படிலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ என்னாச்சு நமக்கு டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு
அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னா செக் லேட்டஸ்ட்டு அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதே சொல்லிடுச்சு என்ன சொல்கிறது இது தான் லேட்டஸ்ட் வருஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லும் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய சிஸ்டம் பிட்டு தேர்ட்டி டூ பிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டாக இருக்கலாம் அதை ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்துக்கும் நீங்கள் எதுவும் சூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டோ இன்ஸ்டால் அப்படிங்கிறது மட்டும் கொடுத்தா போகிறோம் இன்ஸ்டால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நார்மலாகவே எல்லா சிஸ்டமுக்கும் ஸ்பீடாக தான் இருக்கும் ஏன்னா டேலிங்கிற ஃபைல் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது தான் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப டைம் எடுக்கணும் ஒரி பண்ண தேவையில்லை அதுக்கும் மேலே ரொம்ப டைம் எடுக்குது அப்படின்னா சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அர்த்தம் மேக்ஸிமம் டைம் வந்து பர் மினிட்ஸ்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மேல் இங்கே வந்திருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஸோ மேல் இன்னும் வரல மேபி இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்துடும் வெயிட் பண்ணணும் இங்கே பார்க்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அது ஒரு குள்ளே வருதான்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே வருதான்னு வெயிட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக வந்துடும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது இதுவே நீங்கள் ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் அப்படிங்கிற இன்னும் நல்லா ஹையர் கான்ஃபிகேஷன் சிஸ்டமில் போனீங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஸ்பீடாக வரத்து வாய்ப்பு இருக்குது பட் இதுவே பெட்டர் தான் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோன்னு சொல்ல முடியாது நார்மல் ஸ்பீடு தான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ஒன்றும் அர்ஜென்சி இல்லை இன்னும் கூட மெயில் வரல சம்டைம் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப டிலே ஆகும் சம்டைம் நான் பண்ணும்பொழுது தான் என்னென்னா மறுநாள் கூட வந்திருக்குது சம்டைம் வராமல் கூட போயிருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னொரு மெயில் அட்ரெஸ் கூட க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம் ஆக மொத்தம் இந்த ட்ரையல் பீரியடு எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா உங்கள் சிஸ்டம் வந்து டேலி இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இந்த சிஸ்டம் அதனால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஒருவேளை உங்களுடைய சிஸ்டம் தேர்ட்டி டூ பிட்டாக இருந்ததுன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட்டி டூ பிட்டில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து தனியாக தேர்ட்டி டூ பிட்டுக்கு டெவலப் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டுக்கு தனியாக டெவலப் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ டன்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டாக போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா டேலி ஏர்பி நைன் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுடைய சிஸ்டமில் டேலி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை போயிட்டு சர்ச்சில் போயிட்டு டேலி அப்படிங்கிறது நீங்கள் டேலி அப்படிங்கிறது பண்ணிங்கன்னா இங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிடும் டேலி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குங்கிறது காமிச்சிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் எப்போ நீங்கள் டேலி இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சரி இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அதுவே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் நினைக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டிஃபால்ட்டாக என் டைம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கனாலே அதுவே வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆகி நின்றுடும் இதில் போனீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஆக்டிவ் யுவர் டேலி லைசன்ஸு ரீஆக்டிவ் கெட் லை ரெண்டலு கான்ஃபிகர் எக்ஸிஸ்டிங் லைசன்ஸு லாகின் வசதி மோது இப்படிங்கிற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்குது இப்போ இதில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையல் வருஷன் இல்லாதப்போ நம்ம என்ன பண்ணிப்போனா ஒர்க் இன் எஜுகேஷ்னல் மோடு அதில் தான் நம்ம போயிட்டு இது மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எஜுகேஷ்னல் மோடு இப்போ நம்ம எஜுகேஷ்னல் மோடுக்கும் லைசன்ஸ்டு மோடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா லைசன்ஸ்டு மோடில் தான் ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டேட் வரைக்கும் நீங்கள் எந்த டேட்டில் என்ட்ரு பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் பட் எஜுகேஷ்னல் மோடில் ஃபஸ்ட்டு டேட்டு செகண்ட் டேட்டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டேட்டு இந்த மூணு டேட்டு எந்த மந்தில் வருதோ அந்த மந்தில் இருக்கிற டேட்டு மட்டும் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றாந்தேதி ரெண்டாந்தேதி முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி இந்த மூணு தேதியில் உள்ளது எந்த மாதத்தில் வருதோ அந்த மாதத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒர்க்கிங் இன் எஜுகேஷ்னல் மோடுக்கு போகிறோம் எப்படி போகிறது அப்படின்னா மவுஸ்லேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் மவுஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணலாம் மவுஸில் 
நீங்கள் டேலியை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் மவுஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா மவுஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு கிடைக்காது ஒன்று இன்னொன்று மற்றவங்க பார்க்கும்பொழுது என்ன இடத்து டேலியில் நீங்கள் வந்து என்ன இப்படி பண்ணுறாரு அந்த ஸ்டைல் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டைல் கிடைக்காது பொது நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்குறோம் நம்ம ஏஜ்டு பர்சன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் மவுஸை வச்சுக்கிட்டே ஒர்க் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம யங்ஸ்டராக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ வர்ற ஜென்ரேஷன் இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணணும் மவுஸை வச்சு யூஸ் பண்ணாமல் மேக்ஸிமம் எப்படி ஷார்ட்கட் கீஸு எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ எப்படி நம்ம ஷார்ட்கட்டில் தெரிஞ்சுக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒர்க் இன் எஜுகேஷ்னல் மோடு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் டபிள்யூ எப்படி சார் டபிள்யூ அப்படிங்கிறீங்கன்னா இங்கே எந்தெந்த பட்டன்ஸ் எல்லாமே ஹைலைட்டில் உங்களுக்கு காமிக்கிதோ இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது தான் பார்த்துருக்கோம் சினானமிஸ் ஆன்டனிமிஸ் அப்படின்னு வரும்போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அது பிளாக் லெட்டரில் போல்டு லெட்டர்ஸில் இல்லை அண்டர்லைன் பண்ணியோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அதே கான்செப்டில் இப்போ பாருங்கள் டபிள்யூ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ நான் இப்போ டபிள்யூ அழுத்துனோம்னா வந்துருமா சார் வந்துடும் என்ன வந்துடும் டபிள்யூக்கு தான் வரும் அப்போ நம்ம எல் அழுத்துனோம்னா எல்லுக்கு தான் வரும் இப்போது டபிள்யூக்கு அழுத்தி அதுக்கப்புறம் என்ட்ரு கொடுத்து உள்ளே போகிறதுக்கு பதிலாக எப்படி சடனாக நம்ம போகிறது அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் டபிள்யூ இருக்குது அதுக்கு கீழே ஒரு கோடு இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிங்கிள் கோடு இருக்குது அப்போ சிங்கிள் கோட் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆல்ட்டு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் என்னது உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கிற ஆல்ட்டு ஸோ அப்போது ஆல்ட்டை அழுத்திக்கிட்டு டபிள்யூ அழுத்தினீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க இந்த ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் டேலி முழுவதுக்கும் இது தான் இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இல்லையா இங்கே பாருங்கள் ஒரு கோட் இருக்குது ஸோ அப்போ என்னது ஆல்ட்டு கே ஆல்ட்டு ஜி இங்கே என்ன சார் ரெண்டு கோட் இருக்க அப்படின்னா ரெண்டு கோட் இருந்ததுன்னா கண்ட்ரோல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படிங்க ஒரு கோட் இருந்ததுன்னா ஆல்ட்டு ப்ளஸ் கே ரெண்டு கோட் இருந்ததுன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கே ஸோ இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கே அழுத்துற அதுக்குள்ளே போயிடும் ஓகே ஸோ இப்போ சரிங்க சார் இப்போ நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன் இந்த ஸ்கிரீனில் இது எப்படி சார் நான் வந்து வெளியில் வர்றது இந்த மாதிரி இன்ட் மார்க்கில் எதுவுமே இல்லையே கேன்சல் பண்ணுறது எதுவும் இல்லையே அப்படின்னா என்ன பட்டன் அப்படின்னா எஸ்கேப் ஓகே பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு கோட் இருக்கு கண்ட்ரோல் கே க்ளோஸ் பட்டன் இல்லை இந்த விண்டோவிலேருந்து நான் என்ன பண்ணேன் எஸ்கேப் இந்த எஸ்கேப்புங்கிறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கேம் விளையாடும் போது தான் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கேமில் எல்லாமே எஸ்கேப் எஸ்கேப்னு தான் வரும் அதே மாதிரி தான் இந்த டேலியில் பொறுத்த அளவுக்கு எந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் வேணால் நீங்கள் இருக்கலாம் அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து வெளியில் வரணும்னா எஸ்கேப் 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 ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம் எந்த ஸ்க்ரீனில் வேணாலும் நீங்கள் இருக்கலாம் அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் வர்றதுக்கு எஸ்கேப் அப்படிங்கிற பட்டனை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் எஜுகேஷ்னல் மோடு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்துவிட்டோம் இப்போ என்ன அது எஜுகேஷ்னல் மோடு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே வந்திருக்கு ஸோ சீரியஸ் ஏ ரிலீஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேட்டஸ்ட் வருஷன் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த டேலியில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதோடய டிசைனாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மற்ற எல்லா சாஃப்ட்வேரில் பார்க்கும் பொழுது டேலிங்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸோட கலர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஏரியாவை பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஏரியா 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 இந்த ஏரியான்னு சொல்லிட்டு வந்து டிசைனாக உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வீடுன்னு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கும் நம்ம ஒரு 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 அடையாளம் இருக்கணும் ஒரு ஒரு அழகு இருக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அந்த டேலிங்கிற சாஃப்ட்வேரில் எல்லாமே ஏரியா வைஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஒரு சப்சைட் ஒரு சப் டைட்டிலோட நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்பொழுது அது நமக்கு வந்து ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் நம்ம இருக்காங்க பிரிச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு ஏரியாவை அப்படி பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு ஏரியா இது ஒரு ஏரியா இப்போ பாருங்கள் கம்பெனி இன்ஃபோ இப்போ பாருங்கள் கேட் வே ஆஃப் டேலி இதில் இருக்கும் ஓகே இந்த கேட் வே ஆஃப் டேலி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதுதான் ஒரு கேட்டு இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம்னு வச்சுங்களேன் முதல்ல நம்ம எங்கே இருப்போம் கேட்டுக்கு போகணும் கேட்டில் போனதுக்
அப்போ நமக்கு என்ன தேவை ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடு ஒன்று தேவை அப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம வீடை கட்டணும் இங்கே வீடு நான் சொல்கிறது எது நம்மளுடைய கம்பெனி ஸோ இப்போ என்னது செலக்ட் கம்பெனி அப்படின்னு இருக்கு செலக்ட் கம்பெனிங்கிறத போகிறோம் நோ கம்பெனிஸ் ஆன் டிஸ் இப்போ என்னாவது ஒரு கம்பெனியும் இல்லை இந்த டிஸ்கில் ஏன் நம்ம கிரியேட் பண்ணால் தானே இருக்கும் வீடு கட்டினா தானே வீடு இருக்கும் இல்லைனா காமௌண்ட் ஸ்டோர் மட்டும் தானே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் வீடு உருவாக்கணும் தட் மீன்ஸ் என்னது ஒரு கம்பெனியை க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா எஸ்கேப் கொடுத்துட்றேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த டேலியை பொறுத்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு தெரியுது இப்போ இதில் பாருங்கள் செலக்ட் கம்பெனி செலக்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு போனோமா இருக்கா இல்லை அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிரியேட் இவர் கம்பெனி என்ன பண்ணணும் நமக்கு தேவையான கம்பெனியை நம்மளே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹைலைட்டில் என்ன இருக்குது சி இருக்குது கீழே ஒரு கோட் இருக்கா சார்னா கிடையாது வெறும் சி மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ சி அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் என்னாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் கம்பெனி உள்ளே போயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் டைட்டில் வந்துருச்சா கம்பெனி க்ரியேஷன் அப்படிங்கிற டைட்டில் வந்துருச்சா ஓகே அடுத்தது டேரக்ட்ரி அப்படிங்கிறது வருது இந்த டேரக்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற கம்பெனி எங்கே போயிட்டு சேவ் ஆகும் அதாவது எப்படின்னா நம்ம ஒரு வீடியோவோ ஆடியோவோ ஒரு ஃபோட்டோஸோ நம்மளோட மொபைலில் இல்லை நம்ம சிஸ்டமில் டவுன்லோட் பண்ணும்பொழுது அது எங்கே போய் சேவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடியே செட் பண்ணலாம் இல்லைனா டிஃபால்ட்டாக ஒரு இடத்துல போய் சேவ் ஆகும் இது எதுக்காக நமக்கு அர்ஜென்ட்ஸாக நமக்கு அர்ஜென்ட்டாக எதாவது நம்ம தேவைப்படும் டக்குன்னு போய் பார்த்து எடுக்கிறதுக்கும் ப்ளஸ் எந்த இடத்துல சேஃபாக சேவாகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டாகும் தான் இது நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதை நம்ம வேறு மாற்றுறதுனாலும் மாற்றிக்கலாம் இல்லை டிஃபால்ட்டாக வர்றதில் விட்டெல்லாம் விட்டுடலாம் ஸோ மாற்றுற மாதிரி யாருக்காவது வேணும்னா கமெண்டில் கொடுங்க இல்லை இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக வீடியோ பண்ணுறதாலும் அப்புறமா நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் கம்பெனி அப்படிங்கிற செக்ஷனுக்கு வந்துவிட்டோம் இதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம அந்த கம்பெனிஸை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த டீட்டெயில்டான விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஒரு ஒரு செக்ஷனும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதனால் இதை ஒரே வீடியோவில் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தொடர்ந்து நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புதுசு புதுசாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்ட்டு நான் கற்றுட்ருக்கேன் நன்றி வணக்கம்